还真有貂鱼味，去试试。去江心郡不会这么快，为何停车我让宁峨眉的凤子营守在卢浦前后门，二乔一出来，我就知道了。你伤还没有好，不该自己出门啊！我不出来，谁能劝你回去啊？江南不是只有一个卢家。等我伤好了，找个机会和江南文坛作对，多招惹几家京城一样的蛮夷。姐，我闯祸的本事，你总该相信吧？当然相信。那你答应了，别再委屈自己。嗯、我整天追着你跑，我的伤可好不了。行，我答应你，我让你担心。这就说定了。给我点时间，等我伤好了，闹得个天翻地覆。他是死了吗？睡着了。前辈如何做到的？涂江红甲都给了你，韩雕寺是你什么人？是我师傅。你就是那个私生的皇子？这您都知道？我还知道，你此番来龙骨山找我，是为了杀徐红年。您是神仙吗？为何要杀徐凤年？为国除害？不对，你是想引发天下大乱，趁乱而起，夺取皇座。这是。韩国玉玺
我，我怎么了？那是幻梦吗？百官臣服，天下至尊，这是美梦。您能走入我的内心？您真的是神仙？人里终有时而穷，而思绪的变幻，却有着无限的可能。繁华山色，春雨冬雷，入眼入耳，终是入心。喜怒哀乐，爱恨冤仇，皆自心起。人心，才是躯体之主，万物之境。我的功法，就是围绕着心之而生。刚才。我用这喜印乱了你的心神，随即引你入梦。你在梦中看到的一切，都是你心底无限期盼的景象。都是梦。<笑>那这玉玺，假的。也许只有这传国玉玺的名号，才能瞬间破你心房。因为在你心底里最渴望得到的。就是至高皇座，这种功法岂不是和天神一般？没那么容易。我要先了解你的过去，猜测你的心思，然后还要找到一个能够乱你心神的契机。才能引你入梦啊！您了解我？我早就知道你。我听师傅说，您也是皇族。我不会出山。北凉拥兵自重，未来一定是黎阳朝的心腹大患。杀了徐凤年，才能消除隐患。没钓到鱼，我出不了山。钓鱼？钓什么鱼？我，我帮您钓。好啊，那你就先试试，把那钓竿拔出。啊？这水潭有多深啊？韩吊子没说，这是无底潭吗？无底，那您在钓什么呢？千年钓你。世上哪有这种东西？您说测人心思，乱人心神，才能让人入梦，怎么对他就这么容易？嗯，韩吊寺把这些人塞进红甲时，是已经抹去了他们的心智，自然容易。嗯、您钓江泥多少年？二十多年了，还没钓到。算辈分，我该如何称呼您？不用算辈分，叫名字就好。赵皇朝。哎，完美可不敢。叫先生吧，总归还是得尊敬些。今日不下棋了。这几日下棋，一直等你开口。既然你不肯说，那我就直接问了。这些年，我一直拜托你帮我查一下二十余年前
，我们家那口子在京城被伏击之时，都有谁？实在是难查呀，是难查。可每次咱们一碰面，你第一句话就会跟我说，未有进展。这次来京城，咱俩碰面。杨太岁，你对此事只字不提，刻意回避。查到什么了？具体名单无从入手。不过，倒是有一个消息：当年王妃御府。有一个人在京城，谁？只是在京城啊，未必参与动手。你说，我来查。这个名字，我迟迟忍着不说，就怕给你惹来祸端。<笑>我会怕吗？说说看。先生，您都在这钓二十多年了。偶尔出山走走，回来再钓，不是也一样吗？二十年前与人交手，空发反噬；如今靠着屋底盘镇住心神。若无教你，我一生都无法出山。谁能伤得了您啊？还能有谁呀、啊？武帝城那位。王先知，这么说，二十多年前您去过武帝城，在京城交的手。王先知去过京城，怎么没人知道？那一夜发生了大事儿，有关的消息都被抹除了。二十多年前，京城发生过什么大事？要不是我碰见了王先知，那一晚，吴素怕是没机会活着离开京城。吴素，吴素，北凉王妃，那丫头，算是吴家剑种中历年来天资最好的一个。北凉王妃。在京城遇刺，虽负重伤，毕竟全身而退。要是没那一战啊，他也不会那么早死。如此天大之事，怎么会悄无声息？事与密成，予以泄外，就是因为事儿大，才要无人知啊。京城动手，是先皇的意思吗？不然谁敢动手啊？那时开国不久，为何要对北凉王妃下手呢？徐消灭了六国，功高盖世，尚无可赏。可偏偏就在这个时候，传来了吴素怀有身孕的消息。之前，这徐消也只有女儿，一切都好说。可万一这北凉有了传承？多少人？夜不能寐啊！吴素既然未死，徐骁为何不反？京城提心吊胆数年，始终不解的，也是这个疑问。当年他御府受伤，回北凉后，只字未提。我那时候脾气暴，若知此事，我一定会对京城起兵的。那你什么时候知道的？有了黄门儿之后，他旧伤复发，我才得知真相。可那时候，我已经有了儿子女儿，你要知道，一个有家室的人做起选择来，顾虑就会很多。他是最了解我的，怕我重启乱世，所以到最后一刻，才说出了真相。<笑>我这辈子，我被他吃的死死的。万
王妃用心良苦啊。我是答应过他不为此事起兵，但我没说不报仇啊。他不肯说是谁跟他动了手，那我自己查。甭管是谁，我一个都不会放过的。杨太岁，我跟你说这些，只是想让你知道我的决心。现在，说说那个人是谁吧。王先知，那晚出现在京城。武帝城的王先知，我一直不愿意说，我就觉得这事儿蹊跷。王妃的剑术是通神。可他怎么也不会是王先知的对手啊！能跟王先知交上手的，也就三四人。如果那晚王先知真的出手，王妃恐怕离不开京城。还有一点，我才得到的消息。世子刚决定要去武帝城，我这边就知道了。王先知那晚出现了，这未免太巧了吧？这消息是真是假？核查过了，是真的。给消息的人啊，就盼着我冲去武帝城，最好死在王先知的手里，这样。大家就皆大欢喜了，你明白这点就好。你有飞去江南的信鸽吗？借来用用。哎，凤年终归要去武帝城，让他亲口去问。哎呀，这王先知喜怒不定，世子行事跋扈，我怕。害了世子，你不明白。这样的消息要不告诉他，他会恨死我的。在凤年的心里，他娘的死是过不去的一道关。若先生无法离开龙虎山，也有个法子。徐凤莲一行，应该会路过龙虎山看他的弟弟徐龙相，到时我设法把他引到此处，请先生动手。我也未必就能赢得了这李存刚。剑神当真如此可怕？更何况，这徐凤莲不能死。黎阳朝经不起北凉之乱。徐凤年锋芒暗藏，劫非纨绔之辈。嗯，若他接手北凉，也是大患。不杀他，但可以毁了他。先生何意？你看，那儿有一块石头，放开。翻开看看，无数生平济世，这有什么用？要想让人被我的功法所控制，最重要的就是乱其心神。你刚才被这传国玉玺所震慑，才会这么快的入梦。因为在你心里，最重要就是皇权。而徐凤年呢，他的生平琐事我也都看过，从细节中不难发现，吴素在他心中弥足珍贵。所以这本册子
最容易使徐凤年心神紊乱。光有文字还不够，在某些职业上，还有别样的图形画纹。我这功法，未必一定要我亲自去施展。通过图形，一样能够悄无声息地影响人的内心情绪。为什么我看着没什么感觉、啊？这个呀、啊，是专为徐凤年准备的，别人看了。不碍事儿，是针对艺人。要了解一个人的生平细节，才能做成对他有效的图形画纹，暗中调控他的情绪。看了这个，徐凤年就能做噩梦？不，是要让他陷入回忆，他会梦见自己心中最想见的人。做个梦，又能怎样？我要斩灭他心中的无所。之前那一夜，正好提到了当年京城一战，这消息对徐凤年很重要，也是他心底里最乱的时候。此刻，突然看到这张图，会让他深深的印在脑海中。之后呢？之后入梦，这图中的天龙，会在他心中闪现，占据他心底的预告。换句话说。我要让吴苏在他眼前再死一遍，除非他心智超群，否则徐凤年必定崩溃。说不好，他还会变成一个疯子，<笑>一个废了的徐凤年，成为北凉下一代主人。这对皇族来说，不是最好的结果。如果他的心智超群，这种人，世上万种无一。徐凤年，他没这资格。先生早就在准备这一切。就算是终老山间，我也终究是徐照啊。我这就出山，把这份大礼送到徐凤年手上。若是徐凤年能够熬过这一关，就把他带来此处吧。小姐喝药。再加点糖。嗯。怕苦吗？到底得的什么病了？天天喝药。你摸摸。身子虚，就算是夏天也是手脚冰凉，精神往往不济。得找个好大夫瞧瞧。没用的，都看过了，再好的大夫也说了，这气血有亏，治不好的。姐，你还是跟我回北凉吧。这事儿我们不是说好了吗？我必须留下。姐，好了好了，要不这样，等你接掌北凉，就来接姐回家。一言为定。好了，不说这些了。既然伤好的差不多了，你想一想怎么跟江南文坛闹翻，让京城那边放心。这件事儿不能着急，要等一个契机。什么契机？江南文坛常有聚会，找个机会闯进去大闹一场，既能惹得文人痛恨，又显得我无理傲慢。两全其美，那也不能老是坏自己名声啊。用姐的话说，那些草木鱼虫怎么看，我不在乎。只要你们懂我就够了。大小姐，魏爷爷。
，人又来了。在哪儿？门外悄悄守着，应该是等世子出现，要不，要不赶他走。姐，我去看一眼。好。想杀我，我杀琉璃亭是他咎由自取，我不后悔。但是你恨我也是理所应当，我能理解。北凉权势欺天，你当街杀人，江南府衙居然没人敢接手这个案子，我不得已。一国法治要以贵贱分人，我很失望。呸！你的事儿，我已经送信去了京城，用不了几日，你的报应就会到的。宫里那位跟你同族的娘娘是吧？我刚得到消息，那位娘娘已经入了冷宫。你胡说！这种事儿怎么骗人？我消息比你快，不出几日，你也会听到传闻。怎么会这样？很简单，因为皇室不想为了你们，跟北凉闹翻。这件事儿我同样感到遗憾。琉璃亭明明有招死之道，我还等着公堂对峙，还我姐姐清白名声，没想到一条人命，就这么给压下去了。黎阳所为，令人心寒。你尽管得意吧，终有一日你会恶贯满盈。不是得意，不是讽刺啊，我说的都是真心话。杀琉璃亭，我也不认为是为恶。这一切都是他暗中策划。想借礼教手段害我姐姐性命，太胡言！我话已至此，不会再多说。以后别再来了。你不可能杀得了我死了就是变鬼，也不会放过你。他也是被琉璃亭所蒙骗，不该因此丢掉性命。就怕从此以后，他一心想杀你。有仇恨，才有活下去的念想。姐，琉璃亭的亡妻又来了。琉璃亭处心积虑败坏我卢家名声，死不足惜。那徐凤眠出去见他了，他要赶尽杀绝。那倒没有，说了几句话，那女子就走了。找人看着点，别让徐凤年把人家灭门了。是。还有，跟家里说一下，别再对徐之虎那么苛刻。他也是个苦命的人，七爷说的是。有话你就说呀。后院有人看见，徐凤年带来了两个女子，他说，说其中一个女的好像是西楚人。前几天宁寒梅的事情已经办妥了，马车就在后门附近，没让卢家发现。要不，去看看。七爷，前些日子我给徐之虎那边送月历银子，叫少奶奶。对对，呃，给少奶奶送月历银子，然后撞上了徐凤年带来的两位女子。两个人都面纱蒙着脸。这些日子我想来想去，总觉得面熟。你觉得他是西楚人？是。你见过西楚人？是。大爷曾去西楚做客，我有幸随行一路服侍。说重点。西楚王室曾设宴款待，席上
，有西楚剑士献剑舞。徐凤年身边的那个女子，瞧长相和气质，都跟那个西楚剑士极像。你凭长相就觉得她是西楚人？当时我在廊下观舞，混在下人里的还有一个楚国的小女孩，也一直在看着殿内，我记得清楚。那个小女孩就抱着一只小白猫，如今徐凤年身边的女子也抱着一只白猫，啊，长相又极其相似，总觉得也太巧了些。不对啊，西楚是徐萧王的国，徐凤年身边怎么会有西楚剑士的后人？更何况，徐萧明明知道我们卢家与西楚不共戴天。他怎么会把这样的人带来江南？走，带我去看看那两个女子的住处。那两个女子明明就是住在这里的。行李都没了，去问一下。是。好好的，为什么要我们俩搬出去？世子的意思，他自己为什么不搬啊？我又不怕卢家。世子，那我怕卢家不成？卢家当年嫡子从军，死于西楚国战，所以他们对你是仇深似海。这都什么时候的事儿了？怎么跟于有为一样啰里啰嗦？哎，我仔细想了想。徐骁没有做过多余的事儿，什么意思？他做事用人看似随意，但往往严丝合缝，暗藏深意。自从吕钱塘战死之后，我就一直在想一个问题：他为什么要让你和于有为随我东行？那你说是为什么？为了世袭罔替，徐骁希望我和卢家闹翻，但他知道我的性子，不会让大姐为难。那我们来做一个假设，如果卢家的人认出了你，或者于有为，会发生什么？那卢家肯定要杀了我们报仇啊！之后我和卢家必定翻脸，他世袭罔替的谋划也就成了。我就说吧，让咱们俩随行，绝对有阴谋。徐潇常说，为达目的不惜代价，这一行，你们二人恐怕就是代价。那为什么到今天才让我们离开？我也是这几日养伤才想到这个案情。不管真假，小心为上。我已经让凤子莹帮你们找了住处，你们先藏藏，到时候一起离开江南，后面就一帆风顺了。若这两个人没问题，徐凤年何必让他们搬出卢府？这么看来，这事儿确实透着古怪。我看还是让他把人叫来认一认。谁也不许提这个事情。就这么算了？若真是楚人，那是血海深仇啊！不能明面冲突。人肯定是要认，但绝不能由我们卢家亲自出面。七爷，您的意思？有个局需要你帮手。你们卢家和北凉是一丘之貉。怎么，杀人还不够啊？如果说这个局是专门为徐凤年而设的呢？不可能，你们是儿女亲家。是，我们是儿女亲家。我对徐之虎也一直心存善意，但是他们如果触碰我卢家的底线。
不一样。你丈夫死了，我也有兄长身亡，很多事情，过去再多年，也不算是过去了。什么局？这些天就不要出门了，真要找总能找到。卢家人为什么要找你们？两个丫鬟而已。如果真是徐潇要把我交给卢家，搬哪儿都一样。世子会保你们的。那你呢？若徐潇下令，你听谁的？楚国余孽，不能确认，要找到他们。细细的问，那寻我做什么？在阳城还有你们卢家找不到的人，兴师动众肯定能找到。要是闹大了，怎么收场啊？你们怕北凉？三十五万大军，谁不忌惮？不确定那两个丫鬟的身份，绝不能撕破脸。要我帮你们找人？不用。那要我做什么？办一场清谈变难，邀便江南学子，唯独要避开我卢家。地点：报国寺。时间嘛，就定在五日之后吧。你要去哪儿？继续东行。这一行还要去龙虎山看黄马儿，去圣音学宫看二姐。可你这还有伤啊？早就好了。再换个两次药，有个四五日就可以动身了。姐要是舍不得，就跟我一起走。嫁出来了就回不去了，等你接掌北凉，就来接姐回家，这不是咱说好的吗？那你等我。嗯。你千万要记得，在离开之前大闹江南。京城那边才会给你世袭罔替。放心，已经去城里打听这几日是否有文坛聚会。另外还有江宁那边，你可要小心，不能让卢家知道他的身份。不会让江宁再见卢家。西楚亡了，不然江宁这公主身份倒也配得上你。这是说哪儿去了？你不说我都知道，在你心里啊，江妮跟其他丫头不一样。只是你的婚事，爹恐怕另有安排。江妮这儿，怕是没什么名分了。这事儿徐潇说了不算，我的人生我自己选。你呀，从小跟爹怄气，没办法，脾气不和。胡说，你们是父子。凤年，娘去世的事儿，不能怪爹。姐，咱不说这个。你是不是还没有从这件事走出来？这么多年了，你看，我没事了前辈，嗯，您把神符收起来了，不然呢，戴头上怕卢家认不出神符。原来前辈早有戒备，是徐凤年让你来提醒我的。是王爷有事儿，烦请前辈。徐潇，嘘，王爷答应前辈的事儿，正在办呢，还请前辈放心。徐潇在京城传话给你，这年头
，谁还不养几只鸽子？嗯、徐凤年知道吗？看来是不知道啊。徐潇想做什么？王爷想借前辈一样东西。这个。是魏先生，这几天也没怎么见着你。苦民人四处奔波，为世子打探消息。这不，朕有事禀报呢。世子，应该在大小姐的屋里。去吧。您刚才在和剑神前辈说话。突然问这个做什么？您说现神前辈能指点我吗？指点？那可是李剑神，若能得他指点，受益无穷。那你得自己去问他。这我可不敢。江湖传闻，李剑神和神仙没什么区别。倒是魏先生。和前辈挺熟，那你可猜错了。我跟前辈不熟，刚才我们也不是聊天，我就是为前辈呢借了一样东西。借东西？嗯。什么？你不是有事儿要向世子禀报吗？我呢，得去街上转转盒子里是什么？徐凤莲是你刺伤的，可惜没死啊！真想杀徐凤莲，我们完全可以合作。不高兴？如果是为了赏金，我完全不要，全都给你。哼！事成之后，我加钱给你都行。嗯，我不信。那你要怎样？徐凤莲是我的猎物。别人不许碰他。姑娘可真霸道，不如动手解决。等他离开阳城，你我各凭手段吧。哎，你还没告诉我盒子里是什么呢？你忍着点儿，苦归苦，每天都得喝。世子，进来。大小姐，怎么了？世子，这几日城中有个传闻，说有场清谈变难，江南名士都会出席。没请卢家。说，是琉璃亭遗孀办的，所有人都请了，独独漏了卢家。他说，卢家家风败坏，没有资格领袖江南文坛，还骂我了吧？在哪儿？报国寺。变难题目是什么
，王霸之变。好题目。徐凤年真的会来吗？徐潇此时就在京城。什么？陛下始终没见他。这跟徐凤年有什么关系、啊？你知道徐凤年为什么来江南？来见他那个不知廉耻的姐姐。他是来闯祸的。你放心，报国寺变难。徐凤年一定会出现。世子，明天出城。要走了。青鸟先护你们出去，城外报国寺会合。去烧香。去吵架。进去来了。怎么了？别让他们听见。没事，你们在院子里等一下。现在只有我们俩。你还记得我娘过世的那天吗？记得。住在我心里，所以从那之后我再也没哭过。我试着照顾黄曼儿，照顾两个姐姐，替我娘保护他们，这样一家人就不会散。可是最终我还是没做到。大姐嫁来了江南，二姐去了上音学宫，黄曼儿也被逼去了龙虎山，这一家人还是散了。只要你继任北凉王，就能把他们接回来。我怕来不及了。什么意思？大姐天天喝药。我有点担心，私下里问了杨成的名医，结果呢？无药可医。小姐。世子都要走了，你的病不跟他说吗？说了也没用。阿乔，帮我把这身衣服换上。到底是什么病？这也算常见，补一气血就好了。没法补。什么叫没法补？大姐的气血精力比常人消耗的更快，就好像这一团燃烧的火焰。
不会停止，直到燃尽。这不是病，只是他的性命燃的比别人更快，所以投再多的药也补不回来，只会让这团火焰烧得更亮，熄得更快。怎么样？好看吗？这是我最喜欢的医生了。凤年要走，我希望他记得我最好的样子。小姐，你听我说，人力中有十二穷，有些事没办法，那就是没办法，别让他知道。我希望他意气风发的离开江南，好吗？嗯，其实再见到凤年，我真的挺开心的。知道他愿意接手北凉，我也放心了。现在我只希望上天能多给我一点时间，让我能够亲眼看见凤年成为北凉之主，那就真的没有什么遗憾了。姐不想让我知道，我就假装不知道。要依我的性子，早就把他带回北凉了。但是大姐不行，她觉得他留在江南才能帮到我，也只有这样，才能使他欢喜。姐想要的，我由着他。再找名医，总有希望。只凭医术，怕是无力回天。还有别的可能？李剑神成名数十载，未见老太。王先知号称天下第二，以金一甲子，依旧如同中年。他们或许有法子。那我去找老头，我跟他说。算了，是我想错了。人家是剑神，又不是医神。嗨，我就是心里有点乱，想着大概在你这儿能理清头绪